Então, meus amores, ó, eu fechei aqui o meu motivo, fiz a minha carreira de repetição, tá? Em cima do motivo. Olha, trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Agora, a gente vai começar a fazer as diminuições aqui, ó, pra formar esse bico, tá? O centro aqui a gente continua fazendo da mesma forma. Aqui, quando a gente vai fazer a próxima carreira, que é a carreira de alcinhas, de correntinhas, a gente percorre sete... Uh, pontos baixíssimos no oitavo, tá? A gente faz as correntinhas, une, correntinhas, une, correntinhas, une, e assim por diante, até aqui no final, deixando aqui pra trás sete pontinhos, tá? Quando a gente vai subir daí, sobe normalmente, fazendo leque aqui, duas correntinhas, leque... Duas correntinhas, leque, duas correntinhas, leque. Aí, percorre aqui até o oitavo ponto, com pontos baixíssimos, faz uh, as alcinhas de correntinhas até o final, para no oitavo ponto antes do final, faz aí leque, leque, e assim por diante, tá? Mas eu vou fazer aqui junto com vocês, pra vocês não se perderem, tá bom, meus amores? Então, vamos fazer agora as alcinhas de correntinhas, que é simples, tá? A partir daqui a gente vai percorrer... Deixa eu virar aqui. Olha, percorre aqui até o oitavo ponto com pontos baixíssimos. Faz as correntinhas normalmente até o final, até aqui, no... Oitavo ponto antes do final, ó, contando do final pra cá, oitavo, oito ponto, dois pontos depois do início. E aí, a gente volta pra subir a parte do leque, tá bom? Então, vamos lá. Então, já terminei aqui as alcinhas, tá? Já virei o meu trabalho. E aqui, ó, pra mostrar pra vocês é onde a gente vai fazer o lequezinho, tá? Ó, deixei sete pontinhos pra cá. Aqui, a gente faz o leque... Aqui, a gente faz o outro leque. No meio, são uh, alcinhas, duas alcinhas, tá? Aqui também, duas alcinhas. Aqui, um leque. Duas alcinhas e um leque no final, tá? Agora, a gente vai fechando aqui o um motivo e abrindo o outro motivo. Tá? Pra vocês perceberem como é que vai ficando, ó. Aqui vai abrindo, vai fechando um motivo e aqui vai abrindo o outro no meinho. Então, vocês vão fazer aqui nessa alcinha o leque, ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo, leque, ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo, leque, ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo e leque para finalizar. Aí, eu volto mais uma vez com vocês. Eu já cheguei no final, já virei o meu trabalho, tá? E agora, vamos continuar diminuindo aqui. Vocês vão percorrer com pontos baixíssimos até o oitavo ponto e vão fazer as alcinhas normais de correntinha até vocês atingirem essa extremidade aqui. No segundo pontinho, na terceira, no terceiro ponto, vocês vão unir com um ponto baixo, tá? Deixando aqui o sete como no início. Depois a gente volta. Eu trabalhei até o final da minha carreira, já virei, tá? Terminei aqui as alcinhas de correntinhas, ó. Finalizei aqui, deixei sete pontinhos pra cá. E agora a gente vai trabalhar assim, ó. Leque, ponto baixo, leque, ó. Já pra fechar aqui esse motivo, tá? Então, leque, ponto baixo, leque, ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo. São quatro alcinhas de correntinha. Leque, ponto baixo, leque, tá? Fechando aqui essa lateral também. Façam, depois a gente volta. Finalizei aqui minha carreira, já virei o meu trabalho, tá? E aqui a gente vai percorrer... Até o oitavo ponto, com pontos baixíssimos, tá? Pra ir diminuindo, ó. Tudo foi diminuindo aqui. E a partir daqui, a gente começa as alcinhas, vai até o final, pula aqui dois no terceiro ponto baixo, deixando sete sem trabalhar, e a gente volta de novo. 
Terminei, fui até o final, já virei aqui meu trabalho, tá? Fiz a, a carreira de alcinhas, finalizei aqui, deixei sete pontos aqui pra trás, e aqui a gente vai fazer leque, ponto baixo e leque. Aí, a gente vai fazer ponto baixo aqui, correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo. São duas alcinhas de correntinha no meinho, e aí, a gente vai fazer leque, ponto baixo e leque, tá? Então, são dois, uh, dois leques aqui, que a gente vai ocupar esses três espaços, porque é leque, ponto baixo e leque. Duas alcinhas de correntinhas aqui no meio, e vamos ocupar esses três espacinhos com leque, ponto baixo e leque, tá? Depois a gente volta. Então, já finalizei aqui minha carreira, já virei meu trabalho. Essa parte é mais explicativa, porque, na verdade, os pontinhos, as sequências, tudo vocês já aprenderam, tá? Então, só mais pra explicar como que é o passo a passo, assim, vocês podem uh, pausar o vídeo aí, executar aí na peça de vocês e conferir aqui, tá, meus amores? Então, aqui, olha, estamos diminuindo pra formar o bico lá do nosso caminho de mesa. Aqui, a gente vai percorrer novamente até o oitavo pontinho... Vai seguir a sequência de alcinhas até aqui, o terceiro pontinho, depois do lequezinho, dos dois primeiros do leque. E aí, a gente volta pra dar sequência também à continuação da carreira. Então, terminei aqui, já virei a minha peça novamente. E aqui que a gente vai fazer, ó, uh, leque, ponto baixo, leque, ponto baixo, leque, ponto baixo e leque, tá? Então, são quatro leques aqui nessa carreira, tá bom? Então, vamos lá. Então, terminei aqui mais uma vez, ó, fiz os meus quatro leques, a gente vai percorrer até o oitavo ponto, vamos fazer quatro alcinhas de correntinhas, depois a gente volta. Quase chegando no final, tá? Já fiz a, as alcinhas, aqui a gente vai fazer o leque, ponto baixo, alcinha de correntinha, ponto baixo, alcinha de correntinha, ponto baixo... E leque, tá? Então, é um leque em cada ponto e duas alcinhas de correntinhas no meio, depois a gente volta. Então, finalizei a carreira, tá? Cheguei no final, aqui já virei meu trabalho, vamos percorrer aqui até o oitavo pontinho, correntinha, correntinha, une aqui no segundo pontinho, no terceiro ponto com ponto baixíssimo, aliás, com ponto baixo, tá? Completando assim essa carreira de alcinhas. Finalizei aqui minha carreira, tenho só três alcinhas, e agora a gente vai fazer leque, ponto baixo e leque. Aqui, eu já terminei, virei meu trabalho, e eu já percorri até o oitavo ponto. Fiz cinco correntinhas e uni no terceiro pontinho, ao contar daqui do início. Tá? Vou virar o meu trabalho e vou fazer o meu último uh, lequezinho, tá bom? Então, vamos lá. Fiz o meu último leque, eu já virei aqui meu trabalho, deixa eu ajeitar o foco aqui, que a gente vai fazer uma alcinha de correntinhas pra gente poder colocar o nosso pingente, tá? Então, eu vou passar aqui pro próximo pontinho com ponto baixíssimo, pro próximo também com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas... Vou contar uma, duas, três, quatro, na quinta a gente vai arrematar, e eu vou fazer, vou cortar esse fio um pouco mais comprido. Tá? Que esse aqui também vai fazer parte do meu pingente aqui, ó, pra não precisar ter que esconder essa sobrinha, tá? Eu vou utilizar aqui o meu celular, eu tô gravando com ele, mas eu vou fazer algumas voltas nele, assim, ó, dessa forma, com o celular, pra ficar um pingente mais comprido, tá? Vocês podem utilizar uma capa de CD, um caderninho, o que vocês quiserem. Faça algumas voltas, cortem, depois voltem aqui. Umas 20, 24 voltas, tá? Tem aqui essa quantidade de fio... Vou pegar nessa última alcinha, inclusive esse fiozinho aqui vai junto, tá? E eu vou introduzir aqui, como se a gente estivesse colocando uma franjinha, tá? De um cachecol, mesma coisa. Puxa aqui pra dentro. Quem quiser pode utilizar a agulha pra ajudar. Ajeita bem pra não ficar torcido. E a gente passa tudo isso aqui por dentro. 
Deixa eu passar a sobrinha junto, tá? Olha, assim. Peraí que eu soltei algumas... Umas meadas aqui. Pronto. Puxa tudo aqui pra dentro. Com calma, com paciência. Vai ajeitando o pingente. Tá? Ficando dessa forma aqui. Agora, a gente vai e corta a altura que vocês quiserem o que sobrou. Pra parar, pra ficar bem certinho do mesmo tamanho. Tá? E fica assim a ponta aqui do meu caminho de mesa, do meu trilho de mesa. Agora... Deixa eu ajeitar aqui de novo. Olha, já temos aqui uma extremidade do nosso caminho de mesa pronto. Agora, a gente vai seguir nessa, nesse outro lado. Eu vou explicar pra vocês como que a gente vai seguir nesse lado. Vamos começar aqui, então, fazer a outra lateral. Eu vou puxar aqui no primeiro pontinho, onde nós temos dois pontos altos juntos, nesse primeiro pontinho. Eu vou puxar aqui pra dentro... O meu fio, vou fazer uma correntinha, solta aqui o fio menor, depois essas sobrinhas a gente faz junto aqui no leque, tá? Faz duas, três, quatro, cinco correntinhas, lá no finalzinho do leque, no último pontinho, onde nós temos dois pontinhos juntos, lá no finalzinho, ponto baixo... Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na próxima alcinha, ponto baixo. Cinco correntinhas na alcinha, ponto baixo. Cinco correntinhas, ponto baixo na alcinha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ponto baixo. Quatro, cinco correntinhas. No primeiro pontinho do leque, onde nós temos dois pontos juntos, a gente faz um ponto baixo. Cinco correntinhas no último pontinho do leque. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, a gente vai pular esse emaranhado no primeiro pontinho do leque, do próximo leque agora. Ponto baixo. Cinco correntinhas, último pontinho do leque, ponto baixo. Cinco correntinhas na alcinha, ponto baixo. Cinco correntinhas, ponto baixo. Cinco correntinhas, ponto uh, baixo na alcinha. Cinco correntinhas, ponto baixo na alcinha. Cinco correntinhas, ponto baixo no primeiro ponto do leque. Cinco correntinhas no último pontinho do leque. Tá? E agora, tudo que a gente fez aqui, a gente vai fazer na outra extremidade. Vai marcando as carreiras para vocês não se perderem, tá? Eu vou virar aqui... E olha, o que, que a gente tem aqui? Um leque, vamos fazer leque, correntinhas, 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 leque e leque, tá? Então, vão marcando, quem quiser marca aí no vídeo, depois volta direitinho, vê como é que faz, tá? Relembra como que faz. E tudo que vocês fizeram a partir daqui pra cá, vocês vão fazer daqui pra lá, tá bom? Então, era isso, meus amores, depois a gente volta no final para ver o nosso trabalho completo.